过来你钓来。我钓。嗯。真的假的？真的。钓大鱼吗？是我用的六米三的竿。嗯。六米三的竿，但是有四个绳啊。嗯。你就是一会儿种大鱼了的话。完全靠自己操作，我不帮你啊。嗯，这里鱼都很大，都是二三十斤起步的。嗯，啊，然后起竿起，实在不行的话就就撒手，别硬拔，拔它就容易把你拔下去。嗯，啊，嗯，你你你今天自己钓鱼啊，嗯，自己钓一条大鱼。嗯，行。啊。嗯。我跟你说啊，就在这儿要用六米三的钓到。钓到鱼啊！嗯，哎，都是都是记录了，<笑>知道吗？嗯，在这在这里钓鱼，他们都是最长的，这，哎，哪怕就是八米一的杆，也得十几米的线。嗯，嗯好长哦，这拍都拍不出去。嗯、来之前我打听，他们在这儿钓鱼都是，嗯，很长的杆。嗯。嗯然后很长的线，用船往里送，或者两个人一起抛。然后没有用短杆的，钓的水深的都是七八米深。嗯。可是我不那么想，你知道吧？嗯。我用六米三的杆钓，第一是这个鱼呢，在这个季节啊，它适合的水深没有那么深。嗯。哎，两三米。然后他们钓七八米深的，实际上我认为是不对的。嗯，咱们就试一试吧，验证一下自己的想法。嗯，看着吧啊。嗯，我可一啥都不帮你啊，钓到鱼了的话，你自己处理，好不好？嗯，行。大鱼啊！有那个信心。<笑>大鱼啊！行，我就想钓的第二条大鱼。嗯，没钓鱼。别硬爬啊，爬到把你掉水里去。嗯。哎，看大鱼。超级无敌双蛋加菜加辣，肤白貌美，吃完长高高，吃完长高高，行，萝卜馅儿。起来好吗？<笑>好的。<笑>忠实观众，我杨哥。白云悠悠，蓝天依旧，泪水在漂泊。<笑>好傻呀！<笑>哎，什么时候才种鱼啊？大鱼你就熟，像你这张牙舞爪的，那鱼来了都让你吓跑了。他能看见我吗？看不见你，能听见你的声啊！一会儿这一下，一会儿那一下的。嗯，对，主要是这不种鱼吧，我就想睡觉。一睡觉吧，又种不了鱼。我觉得还是钓小鱼儿安逸。这大鱼一天就几口。那我师傅都说了，不让你来，不让你来，让你回家，你还不干，非得跟着。听不着，听不着，听不着。<笑>歇了
这么大，好难过哦，不知道该怎么说。<笑>好啦，真的没劲儿。告诉你啊，拿着这儿，按到这儿，使劲往前勾，知道吧？得快。哎哎哎哎，走。哎，好，<笑>自己来啊。<笑>行。哎呦我的妈呀！不走，不歪斜。就是稳住是吧？加油！哇！哇！怎么把这个调起来了？就这样晃是不是？不用晃。不用晃。啊！哎呀，嗯，这样啊？这样吗？嘿嘿，太开心了！嘿嘿，没有啊，问题不大。喂，哎，好了。哎呀，他就是没劲儿，吃不住鱼。你看俩螺丝还在呢。哎呀，我让你用用用用这个。用六米的杆子，你你非得换。那我不看鱼在前面吗？它一直在前面。没事儿，它这个前面这个水太深，它只来潜水。哎。而且，而且用这个短杆啊，用短杆你搏鱼的乐趣多，知道不？嗯。嗯这长杆没什么乐趣，就一直抱着。嗯还不容易钓着，那你给跑了。稍微稍微用点劲儿啊。嗯。再钓会儿吧，最后一杆啊！嗯，最后一亿根儿，一杆一亿根、啊、对呀、啊，我说的就是一亿根嗯，没准那个，你，嗯，那条大鱼没准一会儿就找你来了。嗯，嗯看你坐这一天了，我看看多长时间，十五个小时，十五个半小时，从五点到现在、嗯。如果你真刻意的话，真是会很累的。嗯，你知不知道天下所有的父母们，他们都有一个共同的想法。共同想法。就是想自己多努力、多付出，让自己的儿女们不要像自己那样再挨累。嗯。活得轻松一点，人就这一辈子，是吧？嗯。这燕子在找它的妈妈。嗯，找不到家了。它吓我它。天也黑了，呸，天也黑了。今天又空着。
凤鸾蝶翠。凤鸾蝶翠。凤鸾蝶翠。对。现在感觉有点凤鸾蝶翠的感觉，还有意境。我原来曾经还想着，钓鱼就是纵情山水的，嗯，是不是？嗯。没想到这么。但是你在这个三十八九度的高温下，一晒晒一天，你你几乎上万了，什么是山，什么是水了，只想喝水了。你只想吹空调。<笑>对呀、啊。嗯。只剩下想喝水了。原来哥出门是想纵情山水的，哼，谁知道出来了一，以后呢，天天一天一天的喝水。屁股都来了，我来，我来，啊，轮到我了。啥？<笑>哎呀。嗯、这个在这儿钓鱼吧，嗯，有的时候我发现，其实咱俩有时候挺像的。咋挺像？啊？咋挺像？挺像的。你比如说。嗯嗯，不刻意嘛。嗯嗯，我们我们喜欢我们，但是但是我们不不刻意的去喜欢钓大鱼，但是我们不刻意去去钓大鱼，随缘，哎，随缘就好了，就像你似的，从来不乱花钱，从来不多花钱，不是没有钱。而是从来不乱花，不买那些名牌啊，不买那些东西，一样的。嗯。有一句话说的不非常好，失败是成功之母，是吧？嗯嗯。有时候吧，嗯，可能我们走到一个地方，嗯、我们没钓到鱼，但是我们可能验证了自己的一个想法，而这个想法是我们自己主动的想法。嗯、这个比钓到鱼还宝贵，知道吗？你感觉不一样吗？哥，增加经验。